안녕하세요 미소실장입니다 오늘은 남양주에 대해서 한번 알아보겠습니다 최근에 대도시권 최상위 종합교통계획인 광역교통기본계획과 시행계획과 관련해서 경기도가 국토교통부 대도시권 광역교통위원회 그러니까 대광위에 12개 사업을 제출했는데요 그 중에서 남양주에 관련된 사업에 대해서 알아보겠습니다 지난해 10월 말에 대광위에서 광역교통비전 2030을 발표했는데요. 그때 발표된 도면입니다. 보시면 여기에서 추가적으로 포함되지 않거나 추가 검토 사업으로 분류된 사업이 몇 가지가 있습니다. 첫 번째로는요. 별내 8호선과 진접역 4호선과의 연계 환승입니다. 8호선 별내역에서부터 4호선 별가람역까지 3.2km 구간의 연장 사업인데요. 총 3,153억원 규모가 됩니다. 4호선과 8호선이 연결이 되면 잠실까지의 접근성이 매우 좋아질 것으로 보이네요. 두 번째로는 9호선입니다. 현재 고덕 강일부터 미사까지 연장되는 기존 계획이었는데요. 이게 왕숙, 왕숙 신도시로 이어지는 12.4km 구간의 연장 사업입니다. 총 1조 4,523억 원 규모이고요. 아마도 수석 대교를 거쳐서 남양주 왕숙 1지구까지 연장되는 그런 그림이 나오지 않을까 예상이 됩니다. 자, 세 번째로는 6호선입니다. 현재 구리선이 신내역부터 구리 농수산물 도매시장 역까지 계획이 되어 있는데요. 이것을 마성역까지 연장이 된다는 그런 내용입니다. 마성역이 종점이라면요. 왕숙 2지구를 거쳐서 금곡역부터 마성역까지 경춘선 선로로 연장이 되지 않을까 그런 예상이 되는데요. 광역교통 기본 계획 시행 계획은 올 12월이면 확정돼서 고시될 예정이니까 그때 가면 구체적인 세부 계획이 나오지 않을까 싶습니다. 또 이와 관련해서 국토교통부에서 3월 7일 날 기존 신도시 광역교통시설 사업 지연 지역을 특별대책지구로 지정한다는 내용의 광역교통법 개정안이 국회 본회의에 통과되었습니다. 20년 상반기에 남양주와 하남, 인천, 과천 지역이 2차 지구로 지정될 예정이라고 합니다. 20년 11월에 보완 대책을 수립하겠다는 발표를 했으니까 연말이 되면 좀더 구체적인 계획이 나오지 않을까 싶습니다. 자, 이 중에서 진접선에 대해서 한번 살펴볼게요. 현재 단고개역 종전부터 출발을 해서요. 별내 별가람역과 오남역 그리고 종점인 진접광릉숲역까지 14.7km를 연장하는 사업이 올해 9월달에 완공이 되고요. 10월달부터 시운전을 거쳐서 내년 21년 5월에 개통을 앞두고 있습니다. 지도를 보시면요. 이쪽이 진접 택지지구입니다. 바로 길 건너서 이마트가 이렇게 있는데요. 이마트를 끼고 유로 모양으로 진접 2지구가 형성이 됩니다. 4호선 풍향역은 나중에 생길 예정입니다. 그리고 도로 하나를 끼고 왕숙 1 신도시가 이쪽부터 이런 모양으로 들어가게 됩니다. 진접 광릉숲 역의 조감도입니다. 출구는 총 6개로 이루어져 있고요. 지하철입니다. 또 오남역의 조감도입니다. 자, 이건 진접역 차량 기지의 모습인데요. 차량 기지는 진접역과 별도로 서울시에서 공사를 하고 있고요. 2026년 2월쯤에 완공될 예정이라고 합니다. 남양주에서 인구가 두 번째로 많은 곳이 진접인데요. 진접과 오남을 합하면 인구가 15만 명 정도가 되고요. 진접 2지구가 완성이 되면 인구 18만 명 규모가 됩니다. 현재 9호선이 남양주 왕숙 1지구로 연장이 검토가 되고 있는 상황이라서 이후에 차량기지가 있는 진접까지 
향후에 4호선 선로를 이용해서 연장까지 될수 있을런지는 앞으로 좀더 지켜봐야 할것 같습니다. 진접 2지구의 지구단위 계획도입니다. 진접읍 연평리 일대의 39만평 부지에 9,924세대 규모로 계획이 되어 있고요. 민간 분양은 총 35% 비율입니다. 3,511세대이고요. 신혼부부 등 공공 분양이 25%, 2,442세대로 이루어져 있고요. 행복주택과 연구임대 등이 40%, 3,971세대로 구성이 되어 있습니다. 향후 신설될 4호선 풍향역부터 왕숙 1지구와 8호선 다산역까지 쭉 이어지는 SBRT 전용차로가 연결이 되고요. 진접에서 왕숙 신도시를 거쳐서 GTX B 정류장까지 신호등 없이 쾌속 운행될 예정이라고 합니다. 진접 2 지구의 경우에는 중소형 평형대 위주로 조성이 되는데요. 그에 반해서 진접 지구의 경우에는 10년 차에 접어들긴 하지만 택지 조성이 워낙 깔끔하고 쾌적하게 이루어져 있고요. 대부분 아파트들이 30평대 대형평수 그리고 최상층은 복층 타입으로 이렇게 이루어져 있습니다. 최신식의 시설과 커뮤니티 센터 운영으로 준신축 아파트의 컨디션을 갖추고 있고요. 주거 만족도가 상당히 높은 지역이어서 지속적인 관심을 받을 것으로 예상이 됩니다. 자, 진접역이 개통이 되면 진접 광릉숲 역을 종점으로 주요 지역까지 소요되는 시간을 제가 정리를 한번 해보았는데요. 지하철 어플을 참고해서 만들었고요. 약간의 시간적인 오차가 있을 수 있으므로 감안해 주시면 좋겠습니다. 현재는 당구개역까지 버스를 타면 50분 정도가 소요가 되는데요. 지하철이 개통되면 14분으로 굉장히 많이 단축이 됩니다. 진접 이지구가 조성된 이후에 8호선 별내역부터 4호선 별가람역까지 연장이 될 예정인데요. 그렇게 되면 이후 잠실까지 소요되는 시간은 차 42분 정도가 걸리게 되겠습니다. 9호선 환승이 가능한 석촌역까지는 45분, 그리고 GTX B는 15분이면 환승이 가능하겠네요. 7호선이 환승되는 노원역까지는 19분 정도가 걸릴 예정이고요. 창동역은 GTX-C와 1호선 환승이 가능한데 거기까지는 21분이 걸릴 거고 충무로역까지는 46분, 서울역까지는 51분 정도가 소요가 될 예정입니다. 또 25년에 개통 예정인 동북선을 환승을 하게 되면 중계동 학원가까지는 25분 정도 걸리고요. 왕십리역까지는 47분이 걸릴 예정입니다. 지금까지 진접의 입주에 관해서 말씀드렸는데요. 다음번에는 진접 택지지구 전체적인 임장 영상 올려드릴 예정입니다. 도움이 되셨다면 좋아요와 구독 눌러주세요. 항상 건강에 유의하시고요. 편안한 시간 되십시오. 감사합니다.